A Việt Danh Hỏi bài miễn phí trả lời tức thì vào thư viện Nam tại ngày A Việt Danh Cô xin chào tất cả các em nha Và như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi đến cuối chặng đường của sách giáo khoa ngữ văn lớp 10 Sách cánh nhiều Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với bài cuối cùng Đó chính là bài ôn tập và tự đánh giá cuối học kỳ 2 Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với phần đọc hiểu văn bản trang 116. Câu 1, trang 116, sách giáo khoa ngữ văn lớp 10, tổng 2. Hãy kẻ bản hoặc vẽ sơ đồ các bài đọc hiểu theo thể loại và kiểu văn bản đã học trong sách ngữ văn 10, tập 2. Tham khảo và hoàn thành theo bản sau. Và bây giờ các em hãy kẻ lại các bản này vào vở và cùng với cô điền những thông tin còn thiếu nha. Đầu tiên về loại văn bản đã học. Chúng ta có văn bản văn học, thể loại hoặc kiểu văn bản là tiểu thuyết lịch sử thì có, kiêu binh nổi loạn, truyện ngắn thì có văn bản, người ở bến sông Châu, tiểu thuyết lịch sử thì còn có, hồi trống cổ thành, và thơ thì chúng ta có bài thu hứng bài 1, tự tin bài 2, thu điếu bài 3, thể cáo thì có, bình ngô đại cáo, và cuối cùng thơ nôm thì có bài bảo kính cảnh giới. Về văn bản nghị luận thì chúng ta có thể loại hoặc kiểu văn bản là nghị luận, tên văn bản là bản sắc là hành trang, gió thanh lay động cành cô trúc và đừng gây tổn thương. Bây giờ hãy xem câu 2 trang 116 sách giáo khoa ngữ văn lớp 10 tập 2 nêu tên các văn bản đọc hiểu tiêu biểu cho mỗi thể loại truyện trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 10 tập 2 và chỉ ra đặc điểm cơ bản cần chú ý khi đọc mỗi thể loại đó. Và về kiêu binh nổi loạn thì đây là truyện tiểu thuyết chương hồi. Hồi trống cổ thành thì là tiểu thuyết diễn nghĩa lịch sử. Đặc điểm ở đây là tiểu thuyết chương hồi là sự phân chia tác phẩm thành những hồi khác nhau. Mỗi hồi đều có những tiêu đề khái quát được nội dung được trình bày trong hồi. Còn người ở bến, trong, người ở bến, sông, Châu, người ở bến sông Châu là truyện ngắn. Đặc điểm là ngắn gọn, xúc tích hàm nghĩa hơn các câu chuyện dài như tiểu thuyết. Câu 3, trăm 116, sách giáo khoa ngữ văn lớp 10, tập 2, nêu đặc điểm chung về nội dung và hình thức của các văn bản thơ được học trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 10, tập 2, phân tích ý nghĩa của những nội dung chủ đề đặt ra trong các bài thơ được học, xác định những điểm cần chú ý và cách đọc hiểu các văn bản thơ này. Về đặc điểm chung, về nội dung, thì chúng ta thấy những những bài này đều bày tỏ tình yêu thiên nhiên, quê hương, đất nước, con người, có chức năng giáo dục, thẩm mỹ đến bạn đọc. Còn về hình thức thì đều viết theo thể thơ tự do, ngôn ngữ và hình ảnh thơ thì độc đáo, hàm súc. Ý nghĩa nội dung chủ đề trong từng văn bản thì đối với đất nước của Nguyễn Đình Thi đã cho thấy cho chúng ta cảm nhận được sự trân trọng lịch sử thăng trầm của đất nước, thể hiện lòng biết ơn đến những con người đã làm ra đất nước và tin tưởng vào tương lai tươi sáng của đất nước. Trong khi đó, lính đảo hát tình ca trên đảo của Trần Đăng Khoa đã thể hiện sự trân trọng, ngợi ca tinh thần lạc quan, tình yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống của những người lính ở nơi đảo xa. Còn đi trong hương tràm của Hoài Vũ thì trân trọng, ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên và tình yêu thủy chung của con người. Mùa hoa mận của Chu Thùy Liên lại trân trọng, ngợi ca tình yêu thiên nhiên, nỗi nhớ quê hương gia diết của người con đi xa trở về. Khi đọc hiểu các văn bản thơ tự do, khi đọc hiểu các văn bản thơ tự do thì các em cần phải chú ý về nhân vật trữ tình trong tác phẩm. Ngoài ra thì cần phải chú ý hơn về ngôn ngữ, hình ảnh và cảm hứng chủ đạo của tác phẩm là gì. Câu 4 trang 117, sách giáo khoa ngữ văn lớp 10, tập 2. Nhận xét về đặc điểm của các văn bản nghị luận văn học được học trong sách ngữ văn 10 tập 2 phân tích yêu cầu và ý nghĩa của việc đọc hiểu các văn bản nghị luận ấy. Đặc điểm của các văn bản nghị luận văn học được học trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 10 tập 2 là tất cả đều dùng những lý lẽ để đánh giá, phân tích, bàn bạc về vấn đề thuộc lĩnh vực văn học để khám phá ra thế giới nội tâm của tác giả, đồng thời còn tìm ra những giá trị thuyết phục người khác nghe theo quan điểm kê Ý kiến cá nhân của mình Phân tích yêu cầu và ý nghĩa của việc đọc hiểu các văn bản nghị luận ấy là các em có thể đọc câu hỏi trước khi đọc hiểu văn bản nghị luận văn học đó Điều này sẽ giúp cho chúng ta hướng đến trọng tâm để trả lời câu hỏi đọc hiểu một cách tốt hơn Ngoài ra thì cần phải chú ý những nội dung 
quan trọng trong văn bản để trả lời những câu hỏi. Và khi đọc hiểu các văn bản nghị luận văn học và trả lời những câu hỏi sẽ giúp cho chúng ta có thêm nhiều kiến thức hơn về những vấn đề trong văn học. Câu 5 trang 117, sách giáo khoa ngữ văn lớp 10, tổng 2, trình bày cấu trúc của nhà, trình bày cấu trúc của bài thơ văn bài thơ văn Nguyễn Trãi bằng một sơ đồ theo các nội dung nêu các nội dung chính của văn bản Nguyễn Trãi, cuộc đời và sự nghiệp, nhận xét về các tác phẩm của Nguyễn Trãi, về nội dung và hình thức thể loại được học trong bài này. Các em có thể tham khảo sơ đồ dưới đây. Cấu trúc của bài thơ văn Nguyễn Trãi là Đầu tiên chúng ta sẽ thấy được là trong đây có phần đọc, thực hành tiếng Việt, phần viết và nói và nghe. Trong phần đọc thì chúng ta có Nguyễn Trãi, cuộc đời và sự nghiệp và có Bình Ngô Đại Cáo. Còn ở phần viết thì có bài viết bài văn nghị luận về một tác phẩm xã hội. Còn nói và nghe thì chúng ta có học về thuyết trình và thảo luận về một vấn đề xã hội. Rồi bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhận xét về các tác phẩm của Nguyễn Trãi về mặt nội dung và hình thức thể loại được học trong bài này nha. Về Bình Ngô Đại Cáo thì đây là một tác phẩm đã ghi động giá trị văn chương ở sự sáng tạo hình tượng và hình ảnh trong tác phẩm. Chính nhờ những yếu tố này mà chủ nghĩa yêu nước, tinh thần nhân văn sâu sắc trong văn bản có sức lay động mạnh mẽ, sự trường tồn bất diệt theo thời gian và trong lòng người. Về bảo kính cảnh giới bài 43 thì bài thơ không chỉ vẽ nên vẻ đẹp của bức tranh thiên nhiên ngày hè mà còn là tâm hồn chăn chứa tình yêu thiên nhiên, yêu đời, yêu nhân dân, yêu đất nước tha thiết của tác giả. Về nghệ thuật thì bài thơ có những từ ngữ giản dị, giàu sức biểu cảm, hình ảnh thơ thì gần gũi, bình dị. Đồng thời, bài thơ còn sử dụng câu thơ lụng ngôn tạo tạo nên sự thay đổi về mặt âm điệu và có hiệu quả lớn trong việc thể hiện cảm cảm xúc, mong ước của tác giả. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần viết lớp 10 trang 117. <cười> Câu 6 trang 117, sẽ giáo khoa ngữ văn lớp 10, tập 2, nêu các kiểu văn bản nghị luận được rèn luyện viết trong sách ngữ văn 10, tập 2, nhận xét điểm khác nhau của các kiểu văn bản được kiểu văn bản viết được rèn luyện ở ngữ văn 10, tập 2 so với ngữ văn 10, tập 1. Ví dụ như về kiểu bài thì nghị luận văn Nguy luận xã hội ở tập 1 là có bàn về một vấn đề gắn với các tác phẩm văn học, còn tập 2 thì bàn về một tư tưởng, hiện tượng trong cuộc sống. Rồi bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng trả lời câu hỏi này nha. Về kiểu bài nghị luận xã hội ở tập 1 là chúng ta có những bài như bàn về một vấn đề gắn với tác phẩm văn học, nghị luận về một vấn đề xã hội, bàn luận thuyết phục, thuyết phục người khác từ bỏ một thói quen hay một quan niệm. Thì ở tập 2 thì chúng ta có bàn về một tư tưởng hiện tượng trong cuộc sống và viết bài nghị luận về một vấn đề xã hội. Còn nghị luận văn học thì ở tập 2 chúng ta có bài viết bài văn nghị luận phân tích đánh giá một tác phẩm truyện. Nhận xét điểm khác nhau của các kiểu văn bản viết được rèn luyện ở ngữ văn 10, tập 2 so với ngữ văn 10, tập 1 là ở ngữ văn 10, tập 1 thì văn bản đa dạng, phong phú, viết báo cáo kết quả một vấn đề, viết bài văn thuyết phục người khác vì văn bản nội quy, hướng dẫn nơi công cộng. Trong khi đó thì ngữ văn 10, tập 2 là có những bài như viết bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội, viết bài văn nghị luận, phân tích, đánh giá tác phẩm truyện, thơ, viết bài văn phân tích, đánh giá tác phẩm văn học. Câu 7 trang 117, sách giáo khoa ngữ văn lớp 10, tập 2, chỉ ra điểm giống nhau và khác nhau về yêu cầu viết, mục đích và nội dung của và của bài nghị luận phân tích đánh giá một tác phẩm văn học và nghị luận về một vấn đề xã hội đã học hoàn thành yêu cầu của bài tập vào vở theo bản sau Bây giờ cùng với cô điền vào nha Tên kiểu văn bản Phân tích đánh giá một tác phẩm văn học Mục đích và nội dung Về mục đích là phân tích đánh giá một tác phẩm văn học giúp cho chúng ta đọc hiểu, đánh giá và nhận xét được tác phẩm đó Còn về mặt nội dung thì chúng ta cần phải phân tích đánh giá một tác phẩm văn học đó ở cả phương diện về nội dung và nghệ thuật theo yêu cầu của đề bài chúng ta cũng có thể tìm hiểu về mối quan hệ giữa tác phẩm văn học và tác giả cũng như là bối cảnh ra đời của nó Về nghị luận về một vấn đề xã hội thì về mục đích là thuyết phục cho người đọc người nghe hiểu rõ về tư tưởng quan niệm, quan điểm của bạn đối với một vấn đề 
Về nội dung thì người viết cần phải đưa ra được những dẫn chứng, nè, lý lẽ, nè, lập luận cụ thể, logic để minh chứng và giải thích cho vấn đề xã hội đó. Tô 8 trang 117, sách giáo khoa ngữ văn lớp 10, tổng 2. Nêu một số vấn đề xã hội mà em thấy có thể viết bài văn nghị luận để phát biểu ý kiến của mình, giải thích vì sao đó là vấn đề xã hội cần có ý kiến. Một số vấn đề xã hội có thể được kể đến ở đây như là hành trang cuộc sống, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ, tinh thần yêu nước trong dịch bệnh, bảo vệ môi trường, trân trọng cuộc sống, vân vân Và đó là những vấn đề xã hội cần có ý kiến vì đều đề cập đến những vấn đề nóng hổi trong xã hội và được nhiều người quan tâm, bàn luận, có sự phân tích, đánh giá để có thể đưa ra được những kết luận khách quan. Nói và nghe trang 117 Câu 9 trang 117 sách giáo khoa ngữ văn lớp 10 tập 2 Nêu các nội dung chính được rèn luyện trong kỹ năng thuyết trình và thảo luận ở sách ngữ văn 10 tập 2 Những nội dung thuyết trình và thảo luận liên quan chặt chẽ với nội dung đọc hiểu và viết như thế nào Các nội dung chính được rèn luyện trong kỹ năng thuyết trình và thảo luận ở sách ngữ văn 10 tập 2 là Giới thiệu, đánh giá về một tác phẩm truyện Trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề, giới thiệu, đánh giá vẻ đẹp của tác phẩm văn học, thuyết trình và thảo luận về một vấn đề xã hội. Những nội dung thuyết trình và thảo luận liên quan chặt chẽ đến nội dung hiểu, đọc hiểu và viết, những kiến thức học, những kiến thức thuộc đọc hiểu và viết đều liên quan, có tác dụng phục vụ cho phần nói và nghe. Ví dụ như là ở bài 5 phần đọc hiểu thì lại xoay quanh về những tác phẩm truyện ngắn, tiểu thuyết, còn phần viết thì là viết bài văn nghị luận phân tích đánh giá một tác phẩm truyện thì phần nói và phần nghe là giới thiệu đánh giá một tác phẩm truyện. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần tiếng Việt trang 118. Câu 10 trang 118, sách giáo khoa ngữ văn lớp 10, tập 2. Nêu một số biện pháp tu từ có trong bài 6 và phân tích tác dụng của một biện pháp tu từ mà em cảm thấy nổi bật trong các bài thơ đã được học ở bài 6. B. Nêu một tác dụng, nêu một ví dụ về biện pháp tu từ chêm sen chưa học trong sách giáo khoa bài 6 và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ ấy. Một số biện pháp tu từ trong bài 6 là tiểu thuyết và truyện ngắn. À, tiểu thuyết truyện ngắn là biện pháp chêm sen. Đèo buông, đò ngang trôi theo dòng xuôi về phía hạ nguồn, ông và dì, một già một trẻ, một lành lặng, một thương tật, tựa đổ vào nhau, người ở bến sông Châu. Ở đây thì biện pháp chêm sen được thể hiện ở một già, một trẻ, một lành lặng, một thương tật. Và biện pháp này đã nhằm bổ sung ý nghĩa cho cụm từ ông và dì làm nổi bật được hai số phận, được số phận của hai con người. Ngoài ra thì còn có biện pháp so sánh, cứ thế lên lên xuống xuống, y như người ta dở quả cầu hoặc pho tượng Phật, kiêu binh nổi loạn. Và biện pháp so sánh này đã làm nổi bật thái độ coi thường, coi thường của kiêu binh đối với vị vua bù nhìn. Ở câu B, biện pháp chim sen là bèo chèo buông chèo buông đò ngang trôi dòng xuôi về phía hạ nguồn ông và dì một già một trẻ một lành lặng một thương tật tự đỡ vào nhau người ở bến sông châu và tác dụng cũng như vậy là nhằm bổ sung ý nghĩa cho cụm từ ông và dì làm nổi bật được số phận của hai con người bây giờ chúng ta đến với phần cuối cùng đó chính là tự đánh giá cuối kỳ hai một Đọc hiểu, kem hãy đọc đoạn thơ và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 6 bên dưới. Câu 1, trang 119, sách giáo khoa ngữ văn lớp 10, tập 2, đặc điểm nổi bật của mạch cảm xúc trong đoạn thơ trên là gì? A. Giàu tính tự sự B. Thiên về giới thiệu C. Động màu sắc miêu tả và D. Giàu chất triết lý, suy tưởng Và đáp án chính xác đó chính là câu D. Giàu chất triết lý, suy tưởng Câu 2 trang 119, sách giáo khoa ngữ văn lớp 10, tập 2, đoạn thơ trên có đặc điểm như thế nào? A. Không vần, có nhịp, không có hình ảnh. B. Không, mờ, không vần, có nhịp, giàu chất liệu dân gian. C. Không vần, không nhịp, không biện pháp tu từ Và D. Không vần, không nhịp, 
nhiều biện pháp tu từ. Ở đây đáp án chính xác, chính xác đó chính là câu B, không vần có nhịp dầu chất liệu dân gian. Câu 3 trang 119, sách giáo khoa ngữ văn lớp 10, tập 2. Cái ngày xưa ngày xưa trong câu đất nước có những ngày cái ngày xưa ngày xưa mẹ thường hay kể được hiểu là gì? A là câu chuyện cổ mẹ thường hay kể, B là câu chuyện hàng ngày của mẹ, C là lời ru của mẹ khi con còn nhỏ và D là câu ca xưa cũ mẹ khuyên nhủ con. Ở đây đáp án chính xác là câu A là câu chuyện cổ mẹ thường hay kể. Câu 4 trang 119, sách giáo khoa ngữ văn lớp 10, cộng 2, hai câu thơ Đất nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn, đất nước lớn lên khi khi dân mình biết trồng tre mà đánh giặc. Nhắc ta nhớ đến câu chuyện cổ nào? A. Sự tích trầu cao và sự tích ông bình vôi. B. Chuyện thánh giống và cây tre trăm đốt. C. Sự tích ông bình vôi và cây tre trăm đốt. Và D. Sự tích trầu cao và chuyện thánh giống. Đáp án chính xác là câu D. Sự tích trầu câu và chuyện thánh giống. Câu 5, trang 120, sẽ giáo khoa ngữ văn lớp 10, tập 2, dòng thơ nào sử dụng thành ngữ? A. Khi ta lớn lên, đất nước đã có rồi. B. Cái kèo, cái cột thành tên. C. Cha mẹ thương nhau bằng gừng cây muối mặn. D. Đất nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn. Ở đây, đáp án chính là câu C. Cha mẹ thương nhau bằng gừng cây muối mặn. Câu 6 trang 120, sẽ giáo khoa ngữ văn lớp 10, tập 2, nêu nội dung chính của đoạn thơ trên trong khoảng 3 đến 4 dòng. Các em có thể tham khảo câu trả lời này nha. Khổ thơ đầu bài đất nước của Nguyễn Khoa Điềm đã lý giải nguồn gốc của đất nước. Đất nước hóa ra bắt nguồn từ những điều vô cùng giản dị, gần gũi, thân thuộc. Đất nước có từ những phong tục tập quán, đất nước lâu đời của dân tộc, truyền thống lâu đời của dân tộc. Đất nước lớn lên trong những phẩm chất cao đẹp của dân tộc Nhà thơ đã gắn đất nước với những hình ảnh giản dị, gần gũi, quen thuộc như Miếng trầu, bà, mẹ kết hợp cùng với chất liệu nhân gian Để xây dựng hình ảnh một đất nước một mạc, thân thương B. Đọc đoạn trích sâu và làm các bài tập bên dưới Các em hãy đọc đoạn trích này và cùng với cô trả lời những câu hỏi nha Câu 1 trang 120 sẽ giáo khoa ngữ văn lớp 10 Cộng 2, văn bản trên viết về vấn đề gì, tóm tắt khoảng 3 đến 4 dòng. Nguyễn Trãi đã dùng văn học để phục vụ cho chiến đấu. Ta có thể kể đến Trung quân từ mệnh tập như từng đợt tiến công mãnh liệt vào kẻ thù. Bình Ngô Đại Cáo thì cháy bỏng khát vọng chiến đấu độc lập dân tộc. Trong quân Trung từ mệnh tập, Nguyễn Trãi đã phân tích thời, thế, lực, lấy đại nghĩa để tích thời, lấy đại nghĩa để thắng hung tàn đánh cho địch phải thua trên mặt trận tư tưởng. Văn chương đối với Nguyễn Trãi là một vũ khí đắc lực trong chiến đấu. Trong chiến đấu. Câu 2 trang 110 trang 120 sẽ giáo khoa ngữ văn lớp 10 tập 2 nêu các biện pháp, nêu các biểu hiện cụ thể giúp em nhận biết được phương thức biểu đạt chính của văn bản trên. Phương thức biểu đạt chính của văn bản trên là nghị luận và biểu hiện. Chúng ta có thể thấy được ở việc trình bày luận điểm, đánh giá, bình luận, Nguyễn Trãi đã dùng văn học phục vụ cho chiến đấu, viết văn để đánh giặc. Văn chính luận của ông có nội dung yêu nước sâu sắc và tính chiến đấu cao. Ngoài ra còn ở sự dẫn, dẫn chứng thuyết phục trong quân trung từ mệnh tập, Nguyễn Trãi đã dùng mưu trí để phân tích thời, thế, lực nhằm chứng minh ta nhất định thắng, địch nhất định thua. Câu 3 trang 121, sẽ giao khoa ngữ văn lớp 10, tập 2, đoạn trích trên được triển khai theo kiểu diễn dịch, quy nạp hay là tổng phân hợp và em dựa vào đâu để xác định cấu trúc ấy. Thì đoạn trích trên đã được triển khai theo kiểu là diễn dịch, lý do là bởi vì câu mở đầu đã nêu nội dung khái quát cho toàn đoạn văn, Nguyễn Trãi đã dùng văn học phục vụ chiến đấu, viết văn để đánh giặc, còn các câu sau đã tập trung làm rõ tính chiến đấu trong văn chính luận của Nguyễn Trãi. Câu 4 trang 121, sách giáo khoa ngữ văn lớp 10, tập 2, nêu nhận xét của em về nội dung và hình thức của đoạn trích, trình bày trong khoảng 8 đến 10 dòng. Các em hãy tham khảo đoạn dưới đây nha. Đoạn trích trong Nguyễn Trãi, 
về tác giả và tác phẩm của Bùi Duy Tân đã đem đến cho bạn đọc những nhận thức mới mẻ về thơ văn Nguyễn Trãi. Đoạn văn đã đưa ra những bàn luận sâu sắc về ngồi bút chiến đấu của Nguyễn Trãi trong thơ văn. Đầu tiên, tác giả đưa ra câu triệu, câu chủ đề Nguyễn Trãi đã dùng văn học phục vụ chiến đấu, viết văn để đánh giặc. Sau đó, tác giả đã dùng những lý lẽ dẫn chứng kết hợp với các thao tác lập luận chứng minh để, để chứng minh cho luận điểm của mình. Ông lấy dẫn chứng điển hình là tác phẩm Quân Trung từ từ mệnh tộc và Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi, rồi phân tích quân trung từ mệnh tộc như từng đợt tiến công mãnh liệt vào kẻ thù, còn bình ngô đại cáo thì cháy bỏng với khát vọng chiến đấu độc lập cho dân tộc. Bằng cách lập luận chặt chẽ cùng với những dẫn chứng thuyết phục, tác giả Bùi Diệt Tuân đã thành công làm nổi bật được tài năng của Nguyễn Trãi trong văn chính luận. 2. Viết yêu cầu trang 121, sách giáo khoa ngữ văn lớp 10, tập 2. Chúng ta có hai đề là đề 1. Phân tích, đánh giá nội dung và hình thức một trong các tác phẩm văn xuôi đã được học trong ngữ văn 10 tập 2. Còn đề 2 là phân tích một vấn đề xã hội mà em thấy có ý nghĩa đặt ra trong các tác phẩm truyện hoặc thơ đã học trong sách ngữ văn 10 tập 2. Và các em hãy chọn một trong hai đề sau để viết thành bài văn ngắn. Thì ở hai đề này cô đã làm video rồi, các em có thể tham khảo lại những video về hai đề này nha. Và như vậy là chúng ta đã soạn xong bài ôn tập và tự đánh giá cuối học kỳ 2. Cô xin chào các em nha và chúc cho các em có được những gì tốt đẹp nhất. Xin chào. Khóa học về rách. Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học về rách.